mo natin yung uh, range of motion. Muna tayo sa cervical area. Sa cervical area, meron tayong flexion, extension, cervical uh, rotation, and lateral flexion. So, pag mag-flex tayo ng kanyang neck, ang hawak natin nandito sa may, yung ating fingers nandito sa may occipital tuberosity ni patient o sa may likod ng uh, skull ni patient at yung thumb nandito sa may malapit sa ear ni patient. So, kapag i-flex natin yung kanyang cervical, flexion. So, kapag extension, must be yan sa, no, sa neutral. So, cervical flexion, cervical extension. So, nakatingala si patient, flexion, extension. Okay. Sa cervical rotation naman, ito. Okay. So, rotate lang natin. Cervical rotation. Cervical lateral flexion. So, nakatingin straight si patient. Sa shoulder naman tayo. Sa so, uh, shoulder joint. Sa shoulder, meron na tayo flexion, extension, abduction, adduction, horizontal abduction, and adduction. So, kapag mag-arrange yung motion tayo, mauna-muna sa taas, pababa. Okay? So, ang hawak natin, nandito sa wrist ni patient, at saka sa ilalim ng elbow ni patient. So, mag-flex tayo ng shoulder, mula dito sa side, pataas. So, hanggang dito sa dulo, sa taas ni patient. So, flex from neutral position, flexion, extension, okay, pick natin, shoulder flexion, extension, okay, hyperextension kung nasa side C patient. Shoulder flexion, shoulder extension, shoulder hyperextension. Okay, next. Kung i-abduct natin si patient sa kanyang shoulder, same hand placement, medyo flex lang natin ng konti kanyang elbow. Shoulder, abduction, shoulder, adduction. Okay, shoulder, abduction, shoulder, adduction. <laughs> Okay, next, shoulder, horizontal abduction, and horizontal adduction. So, nakaharap tayo kay patient. Next, shoulder, horizontal abduction. So, hawak natin sa taas ng wrist ni patient at nandito sa ilalim na elbow ni patient. Okay. Horizontal abduction, horizontal adduction. Okay, next, sa elbow ni patient. Sa elbow ni patient, dalawang movement lang tayo. Ang hawak natin, nandito sa ilalim ng elbow at sa wrist ni patient. Okay, neutral position, elbow flexion, elbow extension. Elbow flexion, elbow extension. Next, sa kanyang forearm, may supination and pronation. So, ang hawak natin dito sa wrist, sa sandwich natin yung kanyang wrist, Pag yung palad niya, naka-face kay patient, yan ay supination. Pag naka-down, yan ay pronation. So, hawak natin dito. Pronation, supination. Pronation, supination. Okay, next. Sa wrist ni patient, hawak tayo sa forearm, hawak tayo sa hand ni patient. So, free yung wrist joint niya para ma-move natin. Yan, kaya siya. So, free. Kailangan hindi natin hahawakan dito sa, well, sa kanyang wrist. So, kung i-flex natin yung kanyang wrist, flexion, extension. Flexion, extension. Okay, next. Sa kanyang MCP or metacarpophalangeal joint, ang hawak natin dito na sa wrist. Kasi i-move natin yung joint niya dito sa knuckles. So, ang hawak natin dito sa taas ng kanyang, ah, sa digits ng kanyang kamay, stabilize natin itong kanyang hand, para ma-flex natin yung kanyang MCP 
uh, metacarbophalangeal joint o kaya kanyang naklos. Next, yung ating uh, PIP, proximal interphalangeal joint, ang hawak natin dito sa kanyang naklos at hawak sa digits. So, ito lang yung i-flex natin. Flexion, extension. Flexion, extension. Pinakalas, yung ating DIP or distal interphalangeal joint. Hawak natin sa digits na kanyang kamay. Pwede natin isa-isahin para mas ma-flex natin. Flexion, extension, flexion, extension. Same doon sa other digits na kanyang kamay. Okay. Next, finger opposition. Kailangan yung itong thumb mag-touch dito sa mga digits na kanyang kamay. Finger opposition. Next, ulnar and radial division. Pag radial division, yung wrist niya o yung kanyang hand papunta dito sa thumb. Radial division. Ulnar division naman, yung kanyang hand towards dito sa fifth digit. So, radial division, ulnar division. Okay, next, ito tayo sa hip joint division. So, magbula tayo sa mataas, pagbaba. Sa hip naman ni patient, meron tayong hip flexion, hip extension, hip abduction, adduction, and combination ng hip flexion at saka ng kanyang knee. Sa kapag hip flexion ang hawak natin, nandito sa heel patient at nandito sa thigh. Okay? Kasi pag inangat natin yan at hindi natin hinawakan yung kanyang thigh o kanyang knee, magbabakul or magbibend yung kanyang um, knee. So, hawak natin dito sa taas. Okay? From here, sa taas, at tawag natin yun ay hip flexion. Hip flexion, hip extension, pag diyan dito sa side, yan ka lang kami. Sa hip flexion, hip extension, hip hyper extension. Okay. Dito ko, hip flexion, hip extension, hip hyper extension. Next. Hip abduction and hip adduction. Kapag abduction, palabas. Adduction, paloob. So, hawak natin dito pa rin sa heel at nandito sa ilalim ng knee ni patient. Hip abduction. Palabas. Hip adduction, paloob. Hip abduction, hip adduction. Okay, next. Hip, internal, and external rotation. So, sa internal at external rotation, may dalawa tayong um, way. Pwede natin i-bend yung mini patient ang hawak dito sa may um, taas ng heel or sa paa ni patient at dito sa knee ni patient. Okay, pag minove natin forward, hip, internal rotation. Pag minove natin outward, hip, external rotation. May mga cases na hindi kaya ni patient na ganitong movement. So, pwede natin gawin yung isang way. Hawak dito sa taas ng thigh at sa leg. I-move natin inward. So, yung toes niya, move inward. Hip, internal rotation. Hip, external rotation. Okay, next. Yung combination naman ng hip flexion and hip, uh, sorry, knee flexion, ganito lang. Ang hawak natin dito sa heel at dito sa side ng thigh ni patient. Pag minuwag natin siya up, move up, bend. Okay. Dito sa yung sa side na. Mag-slide yung kanyang kamay dito sa tiny patient. Okay, move up. Down. So, combination ng hip, flexion, at saka na kanya yun. So, yung kamay niya dito, nagsaslide lang. Okay, nag-assist lang siya. Okay. Next, sa knee. 
knee flexion at knee extension. Sa knee, pwede mo siyang hawakan. Or, ganito ang gawin. I Bigay niya yung bigat dito sa iyong forearm. Hawakan sa heel. Okay. He, uh, knee extension. Knee flexion. Knee extension. Knee flexion. Okay. Next. Dito sa kanyang ankle. Pag ankle dorsiflexion and ankle plantar flexion ang hawak natin nandito sa heel. So, yung kanyang paa, nandito sa forearm natin. Ang hawak, dito. Okay? So, naka-neutral position. Pag minove natin upward, yan ay ankle dorsiflexion. Okay, ankle dorsiflexion. Pag plantar flexion, i-cross natin yung hand natin dito sa heel ni patient at nandito sa toes ni patient. So, Plantar flexion. Pababa. Plantar flexion. Ankle dorsiflexion. Ankle plantar flexion. Next, yung sa kanyang toes, kapag flexion, ang hawak natin nandito sa um, ilalim na kanyang paa. At dito sa toes lang niya. Flexion, extension. Flexion, extension. Okay. Next, sa kanyang trunk. Meron tayong trunk, rotation, trunk, extension, and flexion. Pag rotation, bend your knees. So, ang hawak natin, nandito sa opposite shoulder ni patient at dito sa opposite knee. So, i-move lang natin. Nakastabilize lang ito, ito lang yung nag-move. So, trunk, rotation. Kung papunta sa kabila, hawak dito, hawak dito, i-move na. Okay, next, trunk flexion. Nandito yung kamay ni patient. I-ask mo lang siya na mag-bend forward. Okay, bend forward. Okay, bend back. Ito yung trunk flexion. Okay, extend ka. Yan. Ito naman yung trunk extension. Okay, 